tardes a todas, ¿vale? Soy José Antonio, el formador de, de Ofimática en los talleres del Ayuntamiento del Distrito de Fortaleza. Eh, bueno, como siempre, ¿vale? Siempre espero que, que salud, que tengamos fuerza, ¿vale? Que creo que nos puede quedar lo menos posible. Vale, mientras tanto, pues vamos a seguir un poquito con lo que os dejamos el otro día, que era con el tema de las bases de datos, con el tema de, 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 del access, ¿bien? Vamos a seguir viendo cosillas, ¿vale? Que, que, os pueden, que os pueden servir, ¿vale? Siempre os digo, ¿vale? Si queréis el, la base de datos, si veis que tenéis problemas, de verdad, comentármelo bien por el WhatsApp, bien por correo, como queráis. ¿Vale? Para, bueno, pues para intentar ayudaros para que veáis lo... Las cositas que vamos a ver no son excesivamente complicadas, ¿vale? Bien, pues nosotros seguimos. Vamos a... Ya vimos el otro día cómo quedaron nuestra base de datos con los campos que tenemos que meterlos en diseño, que son los títulos de las columnas y ya sabéis que luego todos los registros son de esto ya, así que hay que me, hay que ponerlo a mano, claro, esto sí que no <risa> nadie nos lo va a dar, ¿vale? Entonces habrá que hacerlo nosotros pues poco a poco e irlo introduciendo en los diferentes registros que queremos poner. Bien, pues seguimos. Vamos a darle un poquitín ya de un poquito de, de fuerza, ya que no llegue, no creo que lleguemos a los formularios, que es un poquito más, más enredoso. Pero bueno, pues como os comentaba el otro día, vamos a darle el formato. Vamos a poner esto que esté un poquito más, eh, más llamativo, que es con toda esta parte que veis aquí que es lo del formato de texto. Bien, en la base de datos de LibreOffice también tenéis eh, que os recordar que el segundo menú es el formato. Habría que buscarlo en los de memoria y no lo sabía exactamente por dónde anda, ¿no? Pero hay un menú que es formato en el cual podemos hacer todo lo que estamos haciendo aquí nosotros. Bien, pues cositas. Ya estos, estos dibujos, como veis, ya son dibujos que, que, que conocemos, bien, con lo cual no nos es complicado su, su utilización. El tipo de letra, el tamaño, negrita, cursiva, subida, el color de fuente, color de relleno, las alineaciones y algún elemento nuevo como puede ser las, eh, las alineaciones tanto en vertical como en horizontal o el dibujo para una mejor lectura de la tabla. Vamos a verlas así un poquito por encima rápidamente para que veamos y refresquemos un poquitín cómo funcionan este tipo de elementos de formato. Bueno, pues siempre damos con este, imaginar... Eh, vamos a cambiar, lo que primero que hacemos como siempre es seleccionamos el texto que queremos cambiar, vamos a cambiar el tipo de letra, o vamos a ponerle, pues no sé, por ejemplo, esta, se lo aplicamos el tipo de letra. ¿Veis cómo automáticamente, cómo cambia nuestro tipo de letra? Eh, podemos hacer exactamente lo mismo con el tamaño. ¿Veis cómo aumentamos el tamaño? Vamos a devolverlo a su tamaño original para que no se nos vaya, pero ¿veis cómo podemos jugar al igual que la negrita? o podemos ponerla en cursiva, o podemos ponerle en un subrayado. Veis que simplemente es pinchando y iríamos cambiando ¿vale? los tipos de letra hasta que elijamos, pues como ya sabemos, elegir el, el que más nos guste, bien para su posterior utilización. Bien, ponemos antes de, lo volvemos a poner otra vez, de cómo vamos cambiando. Bien, las sangrías, las viñetas, las sangrías, eh, que bueno, tampoco lo vamos a utilizar, pero sí, por ejemplo, si sí podemos utilizar las alineaciones, ¿vale? Para colocar eh, las columnas en la forma que nosotros queramos. Estas sí que tenemos que cogerlas por columnas, ¿vale? Las alineaciones sí son individuales. Vale, veis que aunque, aun cogiendo varios, ¿vale? Simplemente nos hace caso a la primera de las columnas. En este lo vamos a centrar. Y lo vamos dejando, pues como veis, en el tamaño, con todo, las formas que vosotros queráis. Eh, más cositas, los colores. Bueno, pues es el color. Vamos a coger uno drástico para verlo. Veis el tipo de letra, cómo nos ha cambiado el color. ¿Vale? Lo podéis poner del color que queráis. ¿Vale? O lo dejáis en automático, que es el, el, el por defecto. ¿Vale? Así como el diseño, es decir, el color de fondo, que también lo hemos visto. Veis como automáticamente toda nuestra tabla se queda reflejada con este nuevo color. Podemos ponerlo en automático para que funcione normalmente. Eh, las, las alineaciones verticales nosotros tampoco lo vamos a, a utilizar, pero sí, por ejemplo, cuando tengáis muchos registros, sí es cierto que, por ejemplo, con este botón lo que hacemos es simplemente es, eh, señalar o poner un color de fondo en, en filas alternas para vernos... Bien, ¿vale? Porque elegimos un color y el proceso, ¿qué es lo que nos pasa? Bien, como veis, lo que ha pasado es que simplemente 
se nos subraya, se nos pone con un color de fondo, ¿vale? Las filas alternas. Entonces, es interesante cuando tenemos varios registros para darle una lectura importante, ¿vale? Para que no nos perdemos. Vamos a ponerlo un poquito más grande, ¿vale? Para que veamos nuestros correos. Pues seguimos viendo cosillas, ¿vale? Para manejar eh, los registros ya una vez que hemos construido nuestra base de datos. ¿Vale? Eh, ya hemos visto los formatos, vamos a ver el tema de los filtros, ¿vale? Que es esta parte de aquí. La podemos coger, eh, ya os digo, o bien por aquí o, como veis, en todas las pestañas, en todos los títulos, mejor dicho, ¿vale? Hay un botón que lo podéis pinchar y veis que son lo mismo, ¿vale? Si os acordamos del, del tema del Excel, ¿vale? Pues es la misma forma de actuar sobre los filtros. Es decir, si nosotros elegimos cualquier campo en el cual queramos filtrar resultados, Simplemente es pincharle aquí, o ahora viéramos al filtro, ¿vale? Y como veis lo que nos salen es primero un ordenamiento, que lo podemos ordenar ese campo por el, por el orden que queráis, o podemos, eh, como veis, coger solamente las celdas a las cuales queráis ver. En este caso, veis, estamos cogiendo tres manualmente, el de aceptar, veis como solamente nos aparecen los datos que previamente hemos filtrado. Siempre que tengáis una tabla filtrada, fijaros que aparece un icono en el nombre de, de la columna. Eso significa que esta tabla está filtrada. Con lo cual, si quisiéramos quitarlo, la forma más cómoda que hay, bien, eh, simplemente volveríamos a entrar y veis que aparece el, el quitar el filtro que hayamos puesto. Si quitamos el filtro, nos vuelven a aparecer otra vez todos los campos que son objeto. Que también, refrescándolo un poquitín, existe unos filtros avanzados, ¿vale? Que en todas las columnas y dependiendo del tipo de, de contenido que tenga, si son números o son textos, nos aparecerá este de filtro de texto. Vamos a buscar uno de número, por ejemplo, en este, veis que es filtro de números, en los cuales, como veis, en cada uno nos da una serie de, eh, bueno, pues se ayuda para localizar. En este caso, como son números, pues me ponen es igual a, no es igual, menor... Como veis, son diferentes filtros que podéis jugar con ellos dependiendo del valor que queramos observar. Si vamos a ver, voy a fijarme en los números. Hay dos números altos. Bien, vamos a hacer un filtro, por ejemplo, que sea mayor que. Y el valor que le vamos a poner, por ejemplo, van a ser de 20.000. En este caso, nos debería de filtrar a tres resultados solamente desapareciendo los que no cumplen el criterio de eh, filtro que hemos puesto, que era mayor que 20.000. Lo mismo, lo queremos quitar, veis el dibujito, es quitar el filtro, ¿vale? Y así podéis ir haciéndolo con todos y cada uno de los campos. Es decir, mmm, podemos filtrar por un campo, luego podemos hacer un segundo filtro de otro campo, y un tercero, y un cuarto, y así sucesivamente, hasta que, por supuesto, llega un momento en que no hay, no hay resultados. Bien, eh, para verlo, por ejemplo, vamos a coger, yo he traído una nueva tabla, es esta tabla de provincias, ahora veremos cómo, cómo lo podemos importar en este caso. Bien, aquí lo abrimos, veis que ya este campo, pues bueno, como veis ya tiene mucho más registros, acordaros cuántos registros tiene, no tengo que desplazar mi contar, sino simplemente tengo aquí abajo mi contador, lo cual me dice que hay 52 registros. Eh, que no se ven bien, pues ya sabemos que si colocamos nosotros de esta forma, bien, veis que la visualización a nivel de líneas es mucho más cómoda y más práctica. Es simplemente un botón y aplicáramos un color. No le pongáis un color muy, muy fuerte, ¿no? Colores pastel, ¿vale? Que no, que no nos, no nos impida la visión. Bien, perfecto. ¿Vale? Bien, pues aquí, por ejemplo, sí podríamos utilizar eh, diferentes filtros, porque hay varias provincias, me imagino que... Podemos hacer filtros diferentes. En este caso, por ejemplo, vamos a filtrar por comunidad autónoma. Vamos a quitarlas todas y solamente vamos a elegir Andalucía y Castilla-La Mancha, por ejemplo. Simplemente que nos salgan las eh, provincias o los datos referentes a estas dos comunidades autónomas que acabamos de poner. Porque Castilla digo que debería tener más, no lo sé exactamente, pero vamos a verlo. Entonces, simplemente, como veis, Andalucía, Castilla-León, al dar a aceptar. Veis que el filtro, efectivamente, solamente nos colocan ¿sí? las, eh, las referentes a Andalucía o a Castilla-León. 
Y ahora, como os decía, podemos aplicar aquí un segundo filtro. No vamos a aplicar sobre ni provincia, porque estas son unitarias. Está claro, las capitales también son unitarias. Pero sí, por ejemplo, sí podemos jugar un poquito con la población. Vamos a darle un segundo filtro sobre este primero que ya hemos aplicado. Vamos a aplicar un segundo. Pues a lo mejor es un filtro de número, con lo cual le voy a decir que sean mayores que... Y vamos a buscar un dato para que tengamos bastantes registros, pues por ejemplo, por encima de 180. 180. 180. ¿Vale? Damos a aceptar. Nuestra tabla vuelve a quedarse pistada y veis que solamente ahora se reflejan los que son de Andalucía y Castilla y León y que estén por encima de los 184.000 eh, eh, de población. Podríamos, como os decía, seguir aquí con este registro. Podemos hacer otro tercer filtro. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en esta población activa. Le vamos a poner un filtro de número. Y en este caso que tenga dos valores. Vamos a intentar buscar el valor es del más pequeño que sea el 100. Y el mayor que sea el 300. ¿Vale? Vamos a dejar fuera 4 o 5 registros por lo que estamos viendo aquí ahora mismo. Le vamos a aceptar. Efectivamente, veis que ahora tenemos tres filtros aplicados. Solamente se van a ver datos de Andalucía, Castilla y León, que tengan una población por encima de 180.000 habitantes y que la población activa esté entre 300 y 100. ¿Vale? Esto es como serían, cómo actuaríamos, cómo actuaríamos los filtros. Es que podemos seguir aquí hasta que encontréis solamente los resultados, un cuarto o un quinto, todos los filtros que queráis, siempre y cuando tengamos resultados, va a ser operativo. Bien, eh, para, para quitarlos, pues ya os acordáis, veis, fijamos en este, también tenemos aquí el botón de eliminar, pero bueno, desde aquí es más cómodo, es quitar filtro por acción activa, me aparecen más filtros, busco el siguiente, que es este que tiene aquí el embudo, le quito este filtro, y esto la comunidad autónoma, pues también le quito este filtro. Y así vuelve a estar otra vez mi tabla, con todos los resultados, de los 52 resultados, que están visibles a la vista. Bueno, más cosillas que, que podemos ver es la, bueno, la revisión ortográfica, ¿vale? Aquí hay cositas que igual salen más adelante, pero no las vamos a ir viendo nosotros. La revisión para, bueno, la revisión ortográfica. En este caso, veis, yo he puesto aquí en una, una palabra, ¿vale? Eh, está mal escrita, falta la, el acento. Bien, y vamos a ver cómo funciona, que aunque ya lo sabemos, pero para que veáis que funciona, es simplemente la revisión ortográfica, nos empezará a revisar el documento desde el principio hasta el final. Y cada falta de ortografía que él entiende no la va a, no la, no la va a resaltar. En este caso, la, lo que está escrito es esta palabra y nos da las sugerencias pertinentes para poder nosotros cambiarlas. Si nosotros decimos, bueno, pues sí, peón, y veis las diferentes opciones que están. En este caso no quiero omitirlas, sino que quiero cambiarlas realmente. Pues simplemente dándola a cambiar. Hemos cambiado, primero, que lo importante, veis la palabra como ya está bien escrita, la ha subsanado él con el acento, y en el momento que termina, pues como ya hemos visto en anteriores programas, le damos al botón de aceptar, ¿vale? Para que, bueno, pues continuemos. Vamos a volver a, a poner la palabra como estaba, veis el cambio, bien, lo ponemos como estaba, que no había nada antes de empezar con esto, ¿vale? Para algún ejercicio a lo mejor posterior que, que nos haga falta. Vale, vamos a seguir. Y en este caso vamos a ver esta herramienta de buscar que ya la hemos hecho, bueno, ya la hemos utilizado alguna vez ya, tanto en los otros programas como el PowerPoint, Word o incluso en el mismo Excel. Así a modo de repaso, bien, lo que consiste es en encontrar una cadena alfanumérica, es decir, ya sean letras, sean números, en nuestra base de datos para pues simplemente o encontrar un registro muy específico que estamos buscando o para intentar modificar algún campo o lo que fuere bien ya os digo que como veis podemos poner tanto números como letras en este caso eh, vamos a utilizar el tema de las letras para que para que veáis la diferencia que hay entre eh, que coincida o no mayúsculas y minúsculas Bien, el, es, es importante, simplemente por defecto siempre nos va a salir que van a ser coincidentes, ¿vale? Pero si, por ejemplo, aquí ahora nosotros, por ejemplo, ponemos baleares, lo ponemos en, en minúscula. En nuestra base de datos, como veis, 
está en mayúsculas. Bien, entonces eh, no sabemos si tengo que escribirlas en mayúsculas o tengo que escribirlas en mayúsculas, en minúsculas. La idea de siempre es que, a no ser que esta casilla que veis aquí esté habilitada, eh, todos los programas van a, van a, van a o sea, es decir, no distinguen entre mayúscula y minúscula, o sea, es decir, nos da lo mismo. Pues esto ya os digo, en este caso que he habilitado la casilla de esta casilla de verificación, significa ahora que esta palabra balear es en minúscula, pues no la encontrará, nos dará un resultado de cero. ¿vale? Entonces, siempre aconsejable no hacer distinción, ¿vale? porque ya os digo, os va, os va a encontrar cualquier tipo de palabra mayúsculas o minúsculas. Bien, vale, pues una vez entendido esto, nosotros lo que procedemos es a darle a buscar y lo que hace es encontrarnos, veis, como los filtros cualquiera, es encontrarnos el primer registro que coincida con la palabra que estamos buscando. Veis que él nos ha encontrado en mayúsculas y, y así vamos pasando de una en una, le seguimos dando al buscar siguiente hasta que, bueno, pues terminemos como nos lo pone ahí y que nos dice que no hay más coincidencias con nuestra cadena de búsqueda, es decir, aquí en esta base de datos habría solamente dos palabras de baleares. Podemos hacer lo mismo también con los, eh, con el, con los números. ¿bien? Es decir, podemos buscar eh, números, cualquier cadena de, de números, entender que si buscamos un número, el 19, por ejemplo, él lo que va a buscar son cadenas con, esa, con esos números, es decir, como veis en este ejemplo, ya le hemos dado a siguiente y ves que aparece el 119. ¿Por qué? Porque, bueno, aparece el 1 y el 9. Bien, con lo cual encuentra esa cadena 1-9, que es la que nosotros estamos buscando. Había una forma de hacerlo más profesional, o sea, más directo, pero bueno, tampoco es eh, importante ahora. Nosotros veis cómo vamos dando buscar, 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 le seguimos dando al buscar hasta que encontremos eh, los datos exactos que nosotros queremos, que es exclusivamente lo del número 19. Nos encuentra el primero, nos encuentra el segundo, y así sucesivamente todas esas cadenas que encuentre de eh, cadena del 19 nos las va a ir resaltando ¿vale? para encontrar la cadena que nos estamos buscando. Cuando llegue al final, eh, nos aparecerá pues exactamente como veis, es, hemos llegado hasta el final, con lo cual pues bueno, pues bueno nuestra cadena ha terminado, nuestra búsqueda de ese número o de esa cadena numérica que hemos estado localizando, intentando localizar, han aparecido todos los resultados. Luego ya con cada uno de esos resultados que veáis, pues bueno, podemos hacer lo que, lo que queráis. ¿vale? Me preguntaréis exactamente, bien, que esto es muy parecido, como estáis viendo, que es lo del filtro. En los filtros, pues también podemos utilizar esto de buscar una cadena 19 dentro de un filtro y que me filtre única y exclusivamente los valores que sean exactamente iguales al 19. Bien. En este caso con el numérico, pues bueno, sí puede ser a lo mejor más rápido encontraros por los filtros. Pero bueno, cualquiera de las dos opciones que tengáis de buscar o los filtros, yo creo que a nivel de textos siempre va a ser más cómodo el encontrarlo por el, por el buscar, ¿no? A no ser que queramos luego un filtro específico para resultados. Pero si queremos encontrar una palabra muy exacta, muy concreta, ¿vale? La palabra o el buscar es creo que más rápido, ¿bien? Bueno, otra herramienta, como estáis viendo, la de reemplazar. Reemplazar, ¿qué hace el reemplazar? ¿Vale? Reemplazar lo que hace es localizar una cadena que hemos puesto y reemplazarla por otra que queremos, en este caso, que previamente también hemos escrito. Vamos a suponer, imaginar que nosotros vamos a buscar este número, esta cadena, que es un 550.000, y lo queremos sustituir el 550.000 por 520.000. Bien. Es decir, va a buscarme todos los valores de 550 y me los va a cambiar por valores de 520. Vale. Lo que hacemos es que aquí veis que hay más opciones en reemplazar. ¿Por qué? Porque también podemos, aparte de buscar, los podemos reemplazar. ¿Vale? Vamos a darle a buscar para ver exactamente cuál es el proceso. Veis que me localiza primero el 550. Yo le doy al botón de reemplazar y me lo tiene que reemplazar por el 520. Y efectivamente me lo ha reemplazado. Así podríamos ir de uno en uno o darle a este botón de reemplazar todos y me haría el proceso de reemplazo, me los haría de forma automática en todos y cada uno de los registros que tuvieran el valor que estamos buscando. Bien, aquí como veis nos dice que, que ya no hay vuelta atrás, es decir, que vamos a modificar datos, por eso es este mensaje de advertencia, que no se puede volver atrás. 
¿vale? En nuestro caso, bien, no nos pasa nada porque sí queremos cambiarlo y hemos procedido a reemplazar, como veis, de una manera rápida y todos los registros que tengan un valor que hemos buscado y lo hemos reemplazado de forma automática. Y por último, por hoy, ¿vale? Vamos a ver pequeñas tres o cuatro utilidades, que es cómo cambiar el nombre, cómo borrarlos, etcétera, las diferentes tablas que tenemos. Bien, eh, para ello lo, lo más cómodo es, eh, es con el botón derecho. Es decir, si nosotros nos situamos en la, en la tabla que queramos modificar, pulséis con el botón derecho y veis las diferentes opciones que hay. Bien, abrir vista diseño, ya lo vimos, que es este botón que tenemos aquí. Bien, importar es traernos una base de datos de a una tabla de una base de datos que tengamos por ahí, exportar es lo contrario, llevarnos una tabla a otra base de datos, pero aquí ya veis utilidades varias como eh, cambiar el nombre, como eliminarla, como cortarla, como copiarla. ¿Ya? Eh, os podemos hacer una, una importación para que veáis el proceso en el que consiste. Eh, si tuvierais a lo mejor alguna base de datos de Access, cómo poder, cómo poder hacerlo. Bien, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer, bueno, de hecho también es importante ver cómo eh, las bases de datos, veis cómo también nos las podemos traer desde el Excel, eh, incluso de carpetas de Outlook o de diferentes formatos que hay en, en a nivel informática, pero bueno, nosotros, imaginar que tenéis una base de datos o algún tipo de nombres puestos en el Excel y desde el Excel nos lo podíamos traer vale, aquí es, esto directamente. Es lo... Vamos a hacer, vamos a traernos de alguna hoja electrónica de algún cero del Excel eh, que tengamos, ¿vale? Para eso veis que hemos pinchado en el Excel y nos sale este pequeño este pequeño asistente. Eh, lo explico así un poquitín por encima, pero vamos, tampoco le vamos a dar mayor importancia porque lo vamos a hacer siempre con la primera opción, ¿vale? Que es importar directamente todos los datos que tengáis del Excel, nos lo vamos a traer directamente a, al Access. Para ello, lo primero siempre es localizar la hoja electrónica, es decir, el fichero del Excel, donde tengamos estos datos. Otros en este caso, creo, bueno, no recuerdo muy bien, vamos a coger el, no, creo que en el libro 1, vale, perdona, vale, vamos a coger el libro 1, vale, es decir, hemos elegido ese fichero del Excel, y ahora aquí, como os decía, ven, podemos importarlo directamente, es decir, va a quedar una tabla, o también podemos que todos los registros que tengáis en el Excel se anexen a cualquiera de las tablas existentes que tengáis en, ahora en vuestra base de datos. O una tercera opción, que es lo de vincular. Pero bueno, vincular realmente lo que significa es, eh, bueno, pues eh, cada vez que abramos, por ejemplo, el, el Access, lo que va a hacer es tener que abrir el Excel para mirar los datos. No os preocupéis por esto, porque siempre vamos a utilizar el importar. Vale, eh, estas serían las hojas que tenemos, como veis, son los datos que hay en, en nuestro fichero del Excel. Bien, veis cómo van colocándolo por columnas. Bien, entonces es elegir cuál de las, en este caso, cuál de las tres eh, hojas que tenemos, vamos a elegir para traernos los datos para, para el acceso. Yo creo que vamos a coger esta, que es el libro 2, donde el automóvil. Tenemos cuatro campos, que creo que bien, aunque los títulos, eh, bueno, vamos a ver ahora si podemos. Pero bueno, cogemos la hoja 1 en definitiva, vamos a seguir. La primera fila contiene las columnas, en este caso nos dará algún error si acaso, pero bueno, no os preocupéis, ¿vale? Porque esto simplemente es para que observéis cómo lo podemos traer. Le damos a siguiente, eh, le damos los campos por defecto, no, no vamos a, a, a explicar exactamente esto, sino vamos a intentar que la, que la, que la Access nos lo haga todo por defecto, ¿vale? El, lo dejamos así, la ponemos en columna, le ponemos a la tabla que la llamamos hoja 2. Y ya hemos cerrado. El proceso, como veis, que ha pasado? Que nos ha creado una nueva tabla de nombre hoja 2. Bien, directamente, como veis, al abrirla con los datos que teníamos en el Excel. ¿Vale? Hay algunos fallos, como veis. ¿Vale? Pero, pero bueno, veis que los datos realmente todos están, están aquí. Veis las filas, en este caso, veis como la, la fila 2 nuestra correspondería a los títulos. O sea, había a lo mejor modificarla un poquitín. Pero bueno... La idea que, que yo os quería transmitir es que veáis cómo podemos traer todos los ficheros del este, los podemos traer al Access, por supuesto podríamos hacer la, las operaciones inversas, de llevarnos todos los datos del Access, de poder llevárnoslos al Excel, es decir, siempre entre todos los programas del Office hay una correspondencia de, 
en este caso con la exportación en todos los programas del Office, como decía, hay una importación y exportación de datos entre ellos, más o menos sencilla, ¿vale? Porque todo va a depender de cómo tengamos colocado los, los ficheros, pero bueno, ¿vale? Pero veis que traen. Bueno, cerramos esta y lo que hacemos es siguientes elementos que, por ejemplo, es eh, bueno, pues cambiar el nombre, por ejemplo, todas las cositas interesantes que, que solemos hacer. No me gusta el nombre de la tabla. Le ponemos Excel, ¿vale? Para acordarnos para posibles clases luego. Ya lo podíamos eliminar, cortear, cortar, es decir, los procesos habituales que tenemos con los diferentes ficheros que, que manejamos. ¿vale? Bueno, como veis podemos traer lo que, es la, lo que yo quería comentaros, cómo podemos llevarnos datos. En este caso hemos hecho del, del acceso al Excel. Probaremos alguna otra serie de cosillas para que veáis cómo, cómo hacerlo. No os asustéis que es relativamente sencillo. Vale, y bueno, y lo dejamos aquí por hoy, bien. Como siempre, de verdad, antes que nada, pues muchísima salud para todas vosotras, para toda vuestra familia, ¿vale? Que estéis lo, lo mejor, con la mayor fuerza posible, esperando que esto, pues bueno, pues nos lleve lo, el mínimo tiempo posible y esperemos que dentro de poco, pues nos podamos, nos podamos, nos podamos ya ver de una, de una vez, que ya va siendo hora después de tanto tiempo, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, espero que, que os haya entretenido, ¿vale? Que os haya entretenido este, este nuevo vídeo con el Access, que veréis que al final sí le sacáis partido, hay mucha gente que le tiene miedo, pero ya veréis como es bastante, bastante poderoso y, te, y, y si estáis viendo también es fácil de usar, ¿vale? Bueno, pues eh, os deseo lo mejor y muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene.